f ना k मा भाग नो बने छे ओके okay, इज रीते आ संपूर्ण पड़े जारे बच्चे ना भाग मा संपूर्ण पड़े डायलेक्ट्रिक माध्यम आयू होई जारे जारे q1 अने q2 विद्युद भार बच्चे ना माध्यमुमा T जाड़ाई अने K जल्लो डाय इलेक्ट्रिक अच्छडाम दरावतु माध्यम राखवामा आगे त्यारे समझ जो मित्रों आरे कि आपने पास एक विद्युत बार Q1 से बीचो विद्युत बार Q2 से अबे मंडे नहीं बच्चे आपने एक T जा रहे हैं बराबर Q1 अने Q2 बच्चे ने अंतर धारो के R से ओके अने कैपिटल K जितनों डायलेक्ट के कचरा घराव तू एक माध्यम राखे लूँ से अने अनसोता भरे लूँ के में अनसोता भरे ला अनसोता भरे ला माध्यम मार्टे लातू बोर्ड सूत्रों में सूत्र एक बराबर के क्यू वन क्यू टू चेंज मार आर माइनस टी प्लस टी रूट के नो स्क्वेर आत माई पास मित्रो सूत्र थी जाए अंसर तो भरे लाग माध्यम मा बी ए विद्युत भारो अच्छे लागता विद्युत यह बोर सोधवानू आ सूत्र थी जाए मित्रो हवे मित्रो आपने वाद कर सू कुलमना नियम ना सदी से स्वरू पवी से हवे जे आपने वाद करवाना � सदी से स्वरू तो आप सर्वे आज सब हाँ थ्योरी तब बने लाज शो बराबर से यार जस्ट तू खाली सीखो आप उसे दोनों में तो अपनी बात से तब क्या रहते एक्स रहते वाई रहते जेड त्रिपरिमाण में कोई एक जेन केंद्र ओ छे ओ थी r1 जेटला स्थान दरावता अंतर है विद्युत बार q1 r2 जेटला स्थान दरावता अंतर है विद्युत बार q2 आवेला छे q1 थी q2 सुधीन अंतर ने आपने जो r21 मरे दर्शावे तो आ f12 आ f21 बरो बच्चे Q1 विद्युत भार पर Q2 विद्युत भार वड़े लाग तू बर F12 वड़े दर्शा वाए is equal to K Q1 Q2 अपन R1 minus R2 नो गन R1 माइनस R2 तो मित्रों आज हमारे मूल्य दर्शा रहे हैं अरे आज हमारी दिशा दर्शा रहे हैं मानक करियो तो मानक नो मतलब था है मूल्य दर्शा हो बराबर से तो आप F12 थैंक यू Q1 विद्युत भार पर Q2 विद्युत भार हो रहे लाख तू बर इस रिते Q2 विद्युत भार पर Q1 विद्युत भार वड़े लाग तू बर जो आपने चर्चा करिए तो एनु सूत्र थी जाए मित्रों F21 बराबर K Q1 Q2 अपन R2 माइनस R1 नो गन R2 माइनस R1 
आना ऊपर की लकी शर्ता है सदिश F1 2 बराबर माइनस F2 1 इतने के न्यूटन ना गति ना त्रिज्या नियम जो बनने ना मूल्य समान अलग दिशा परस्पर विरुद्ध होए चे तो आज हमारा कुलम ना नियम ना सदिश स्वरूप नी चर्चा करी आपने बराबर जे कुलम ना सदिश ना नियम पर T Q1 विद्युत बार पर Q2 विद्युत बार बड़े लाखों विद्युत नियम और सूत्र K Q1 Q2 upon मानांक में R1 minus R2 नो घन to R1 minus R2 थाए एज रिते Q2 विद्युत भार पर Q1 विद्युत भार बड़े लाक्तु बर F21 बराबर K Q1 Q2 upon R2 minus R1 Q R2 minus R1 एकले बनने उपर थी आपने लखी शुर्किये F12 सदेश बराबर minus F21 एकले के बनने ना मुल्य समान अने दीशा परस्पर विरुद्ध होए छे हवे एज रिती मित्रो तमने संपात पाणानो सिद्धान पाण मड़े तो संपात पाणानो सिद्धान संपात पाणाना सिद्धान तनुसार कोई पर एक विद्युद भार पर लाक्तु सोई कोई पर एक विद्युत भार पर बाकी बदा विद्युत भार में वड़े लागतु विद्युतीय बर ये दरे कोड़े लागता विद्युतीय बर ना सदी से सर्वाधा जितनु होए थे दाखला तरीके मारी मां से Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 आवाज़ छह अलग अलग विद्युत भार थे एमा Q1 पर लागतु कुल बर आपने शुद्ध हुए थे तो Q1 पर लागतु कुल बर F1 बराबर विद्युत भार B वाले विद्युत भार एक पर लाख तू बढ़ विद्युत भार त्राण वाले विद्युत भार एक पर लाख तू बढ़ विद्युत भार चार वाले एक पर लाख तू बढ़ पांच वाले एक पर लाख तू बढ़ अन्य छह वाले एक पर लाख तू बढ़ द्वारा भी चकाएं जनों सूत्र K Q1 Q2 छेद में R1 minus R2 नो घन R1 minus R2 इधरी K, Q1, Q3, R1 minus R3, no gun, R1 minus R3, plus up to plus, जो R इदे इज आपने आगर वर दिये, तो K, Q1, Q6 upon R1 minus R6, no gun, R1 minus R6, तो आ रहते संपात पढ़ाने नियम आ गए छे संपात पढ़ाने नियम ये कोई एक विद्युत भार पर बाकी बदा विद्युत भार पड़े लातु कुल बढ़ शुद्धानु सूत्र आ गए छे आये नु समीकरण अब विद्यार्थी मित्रों आपने जो बढ़ शुद्धियो एनु अंतर साक्षीनु संबंध दर्शाओ तो आले समझाओ अनिवार्य छे तो F विरुद्ध जनमारो आलेख मर से F विरुद्ध R नो जेतम में आलेख मर से ये कहीं आ रही थे F चले चे वन अपन R स्क्वायर मुझे मर से शुरुआत में अंतर वो चु हुए तेरे बढ़ प्रबल हुए पर जेम जेम अंतर वत्तु जैसे ये में बढ़ नो मूल्य कट तु जैसे तो आ तमारो F विरुद्ध R नो आलेख थे जो चल इज पर थी धारणे अपनी मां से F1 अने F2 बढ़ आगे लाचे M2 परिणामी बढ़ F शुद्ध हो चे बराबर तो आपने पहला तो आपने यानी आपको भी ऊपर भी समझी गई है जो मारी मां से धारणे आ, एक विद्युतीय बोर्ड F1 आ रही थी, बीजु विद्युतीय बोर्ड F2 आ रही थी आ रही हूँ जी। अच्छा, F1 अने F2 अच्छे लोग कौन धारों के ठीक आ रहे हैं? ओके, ये बनने ना ली थी, जे असर कारण बोर्ड मरी, F ने, बराबर, ओके, आ F ने कैसे? तो F मेटे दार के F1 साथे खुणो बनायो आल्फा तो F नेट 
Q1 Q2 
એમાં સૌથી પહેલો આપણે વાત કરીએ છે સમબાજુ ત્રિકોણ તો ધારો કે આ રીતે મારી પાસે એક સમબાજુ ત્રિકોણ છે એ સમબાજુ ત્રિકોણ ની ત્રણે બાજુ ના માપ છે e બધા ઉપર આપણે q જેટલું દરેક શિરોબિંદુ પર આપણે q જેટલો સમાન વિદ્યુત ભાર મૂકેલો છે અને કેન્દ્રમાં વિદ્યુત ભાર q મૂકેલો છે હવે આ ત્રણ q વિદ્યુત ભારના લીધે જે બળ લાગશે અને જો તંત્ર સંતુલનમાં હોય તો જે વિદ્યુત ભાર q હશે એ q મેળવવાનું સૂત્ર થઈ જાય -q √3 ઘણી બધી વખતે તમને પ્રશ્નો પૂછાય કે ભાઈ આકવાર આપેલો છે ત્રિકોણ એ ત્રિકોણના મધ્ય બિંદુ પર વિદ્યુત ભાર q મૂકેલો છે તો એ q નું મૂલ્ય કેટલું હશે જણાવો તો એના માટેનું આ સૂત્ર થઈ ગયું બરાબર છે સમબાજુ ત્રિકોણમાં વિદ્યુત ભાર q શોધવાનું સૂત્ર -q √3 થઈ ગયું એ જ રીતે આપણે એક બીજો કિસ્સો લઈએ ચોરસ માટેનો બરાબર છે તો ચોરસ માટે ધારો કે આપણી પાસે આ રીતે ચોરસ આકાર આવેલો છે એ ચોરસના ચારે શિરોબિંદુ પર જો આપણે q જેટલો સમાન વિદ્યુત ભાર મૂકેલો હોય દરેક બાજુ નું માપ a હોય અને કેન્દ્રમાં જો આપણે કેપિટલ q વિદ્યુત ભાર મૂકેલો હોય તો કેપિટલ q બરાબર -q 2√2+1 આ સૂત્રની મદદથી તમે ચોરસના કેન્દ્ર પર મૂકેલ વિદ્યુત ભાર q નું મૂલ્ય મેળવી શકો છો ફરી એકવાર સમબાજુ ત્રિકોણના મધ્ય બિંદુ પર મૂકેલ વિદ્યુત ભાર કેપિટલ q શોધવાનું સૂત્ર -q/√3 અને ચોરસના કેન્દ્ર ઉપર વિદ્યુત ભાર કેપિટલ q શોધવાનું સૂત્ર -q 2√2+1 આ સૂત્રની મદદથી મિત્રો તમે વિદ્યુત વિદ્યુત ભાર પણ 